Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmin Obaka dan ini Awani Sarawak. Kita lihat apakah tumpuan Awani Sarawak untuk hari ini. Mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet Kaji Semula MA63 positif. Sarawak Volunteers luluskan 3,227 permohonan IGPS. and family, um, not just mother, father kind of thing, you know, but it's uh, about siblings. Uh. Jika hari raya atau bulan puasa ada bazar Ramadan, Gawai Dayak pun ada juga bazar. Bazar Gawai Anjuran Sarawak Dayak National Union SDNU menghimpunkan komuniti kaum Dayak dari pelbagai daerah. Memberi peluang mereka mengetengahkan hasil jualan dan juga produk mereka. Suku kaum ini juga tidak ketinggalan meraihkan kemeriahan menjelang perayaan Gawai. Bila? Kurang seminggu sahaja lagi. Ia merupakan penganjuran kali pertama dan bazar gawai yang berkonsepkan berserakup bersepenemu di mana semua etnik dalam bangsa Dayak bertemu, berkumpul beramai-ramai. Penganjuran dimanfaatkan untuk berkongsi pendapat bagi merapatkan lagi komuniti itu. Sekaligus berusaha meningkatkan ekonomi melalui perniagaan produk dan juga jualan. Sementara itu, penganjuran bazar itu turut mendapat penyertaan masyarakat Islam. Bagi mereka, kepelbagaian adalah sesuatu yang patut rakyat Sarawak banggakan. Bagi kami, it should be no problem lah sebab kami has a mix bilaya, bidaya and uh, I'm Muslim kan. Uh, jadi, uh, uh, menggalakkan lagi lah. Bagus lagi even uh, kita dalam bulan Ramadan tapi kita tetap berpuasa. And then uh, we stay in Sarawak has uh, berbilang kaum. So we have to support each other lah. Uh, bagi kami no problem lah. Perasaannya memang apa tu? Gembira lah. Kita, sebab kita mix dengan macam-macam NGO situ. Bidayu, orang ulu. Uh, macam-macam lah. Memang meriah. Memang gembira semua dapat involved. It's a conjunction with Hari Raya dengan Gawai. So, memulai macam itu memang yang meriah lagi. Sebab banyak bangsa yang datang juga. It's not only our community, tapi bangsa lain pun datang juga. Ya, yeah, beri support. Sebanyak 74 gerai terlibat dalam bazar Gawai ini. Selain produk-produk tradisi masyarakat Dayak, pakaian-pakaian etnik dan kraf tangan yang pelbagai variasi dari etnik Sarawak juga boleh didapati di sini. Ubah persepsi terhadap perayaan Gawai Dayak kerana ia bukan hanya pesta agama semata-mata. Itu kata Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikom. Katanya perayaan Gawai sepatutnya didaikan bersama-sama dalam komuniti semua bangsa khasnya. So we rotate among them uh, to host it but not alone in collaboration and cooperation. Uh, by the other uh, uh, group also. If it is Badeo, Iban also involved, Rang Ulu involved. If it is Iban, Badeo, Rang Ulu involved. Uh, that is our uh, state Gawai. And then when our national leaders, when at one time we celebrated in Kuala Lumpur even, we did in KLDC. It's all the participation, it's all the, uh, 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 the cooperation to everybody. But in the name of one of the three communities. Teras perayaan gawai tidak hanya dinilai oleh adat, pakaian tradisi dan alat muzik semata-mata. Namun perayaan ini sebenarnya harus disuntik jiwa penyatuan solidariti bangsa Dayak yang meraihkannya. Bagi lak, nuan beri sastor. Mari orang barang lama kita dalamnya. Mudahnya? Mudahnya kita jumpilah. Meli gari kepala nuan. Nyai lak boleh ke mulut nuan. Tak penat Nuan, mesti bertemu orang bala menyadik kita bukai. Anak banyak, semua banyak senang juga Kak. Itu tadi sedutan filem pendek Petronas. Sempena perayaan gawai tidak lama lagi. Filem pendek komersial bertajuk Baju Burung Apai itu mengisahkan tentang konflik adik-beradik dengan tekad untuk bersatu semula sebagai sebuah keluarga hubungan mereka kembali utuh. Actually, the story of uh, brothers has never really been... Uh, how to say? Uh, yeah, yeah. I've been raised up. You always see, you know, children story like mother, daughter, or or parents. But you never really see a story about uh, brothers. So we we are glad that this uh, uh, something new lah. Something that I think you don't really see about sibling rivalry, about the tensions in the family, um, not just mother father kind of thing, you know. But it's uh, about siblings lah. Film 
berdurasi selama 4 minit 30 saat ini diarahkan Ismail Kamarul dan Philip Romkuleh. Walaupun penggambaran mengambil masa 3 hari 3 bulan diambil untuk siapkan filem ini. This is how we talk to each other. This is how we argue. Uh, and this is how we we ultimately say, look, you know, we are a family and and we do things uh, as a family. And the message to Iban is basically that, you know, um you can you can take the Iban out of the kampung or from Sarawak, but you can never remove Sarawak from them. Dan apabila bercakap mengenai musim perayaan bagi rakyat di Sabah dan Sarawak, tiga perayaan akan disambut tidak lama lagi. Gawai Dayak, Keamatan dan juga Hari Raya Aidilfitri. Dan kepada siapa yang sudah membeli barangan online dan menggunakan perkhidmatan Ninja Van, jangan lagi risau. Something that we that we had to plan for a, a lot earlier, uh, a lot earlier in advance. So it goes, I think it was Gawai, Keamatan and then after Hari Raya. So that's a two week break. Um, So for us, we had to plan and book a lot of the delivery flights, uh, a lot of the connecting air, air 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 flights to ensure that our customers in Sarawak still get their parcels on time. Pohon Ranyai antara pelengkap sambutan Hari Gawai Dayak lazimnya. Pohon Ranyai didirikan di tengah ruai sebuah ruang khas di sesebuah rumah panjang. Wartawan Awani Sarawak, Nika Senyambar, ada penjelasan lanjut mengenainya. Lebih kurang 11 hari lagi, masyarakat Dayak di Sarawak akan menyambut perayaan terbesar Hari Gawai Dayak. Melalui perkongsian sebelum ini, saya ada kongsikan mengenai fakta menarik Hari Gawai dan juga sajian tradisi yang akan disajikan kepada tetamu pada hari istimewa itu. Dan seperti perayaan-perayaan yang lain, sudah semestinya akan ada simbol unik yang menjadikan perayaan itu lain daripada yang lain. Begitu juga Gawai Dayak ada Pohon Ranyai. Pohon Ranyai ini akan didirikan di tengah ruai rumah panjang dan akan disangkut dengan pelbagai jenis makanan dan juga minuman yang disumbangkan oleh komuniti-komuniti rumah panjang itu. Dan menariknya, pada pagi gawai, masyarakat rumah panjang bersama tetamu ataupun pengabang akan menari tarian ngajat di sekeliling pohon ranya ini. Nak tahu lebih lanjut macam mana acara ini berlangsung? Kena ikut perjalanan saya pulang bergawai pada 1 Jun ini. Laksa Sarawak tembusi tembok besar Cina laporannya selepas ini. Mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet untuk mengkaji semula perjanjian Malaysia 1963 MA63 berlangsung Jumaat lepas. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, keputusannya positif dan dijangka beri hasil positif kepada Sarawak. Jelas Abang Johari, mesyuarat yang dipengusikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berjalan dengan lancar terutama dari segi agenda perkongsian hasil termasuk hasil minyak dan juga gas. Tambahnya keputusan mesyuarat itu dijangka diketahui selepas Julai. Beliau turut menjelaskan mesyuarat tersebut memfokus kan kepada hak perlembagaan dan juga undang-undang. Mesyuarat berkenaan adalah yang pertama selepas rang undang-undang RUU pindaan perkara 1 kurungan 2 perlembagaan persekutuan ditolak Dewan Rakyat pada April lepas. Inisiatif graduan pulang Sarawak IGPS mula diperkenalkan 30 Januari lepas. Sehingga kini, Sekretariat Sarawak Volunteers telah terima 5,270 permohonan. 5,227 sudah diproses, manakala 3,227 daripadanya telah diluluskan. Menurut penasihat Sarawak Volunteers Fazrudin Abdul Rahman, Kerajaan Sarawak telah keluarkan subsidi berjumlah 9,600 RM968,100 yang telah didepositkan terus ke akaun penerima secara berperingkat. 54 permohonan telah ditolak kerana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan antaranya telah melebihi tempoh 60 hari selepas penerbangan. IGPS diperkenalkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Inisiatif bantuan tiket kapal terbang ini membolehkan anak Sarawak pergi dan balik merayakan gawai dan juga Aidilfitri.
Dan sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng umum hasrat jadikan Kuching sebagai bandar pintar dilengkapi teknologi moden termasuk penggunaan big data. Abang Jo turut mendedahkan melalui perancangan jangka panjang yang dilaksanakan ia mampu menangani isu trafik di Kuching. Kenyataan itu disokong pensyarah kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik UITM Kota Samarahan. Antara contoh-contoh bagaimana big data dan IoT boleh membantu menyelesaikan masalah ini adalah seperti berikut. Yang pertama, Smart Traffic Decision Support. Pengumpulan data secara real time boleh dibuat dan data tersebut boleh dikongsi menggunakan pelbagai sistem dan dikongsi kepada pelbagai jabatan dan bahagian. Yang kedua, masalah parkir dan kesakan lintas. Berdasarkan data yang telah dikumpul secara real time, kita akan dapat mengenal pasti apakah masalah sebenar ataupun punca sebenar masalah kesakan tersebut. Adakah masalah parkir yang tidak mencukupi ataupun disebabkan oleh masalah lain. Ah, iyalah, biar buan kadang-kadang muncik kisah dadah. Jadi pandai merokok, melawan orang tua. Ah. Jadi usaha macam itu memangnya bagus? Ah, bagus, bagus. Itu tadi reaksi salah seorang penduduk mengenai operasi salah guna dadah dalam kalangan pelajar oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sarawak. Dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, AADK telah membuat saringan air kencing ke atas pelajar di beberapa sekolah menengah di Kuching. Hasil pemeriksaan mendapati sekitar 500 pelajar didapati positif terdiri pelajar seawal usia 13 tahun. Pihak EDK telah menjalankan satu usaha sama dengan pihak Jabatan Pendidikan Sarawak mengenal pasti sekolah-sekolah yang berisiko dan untuk permulaan kita akan lebih berfokus kepada high risk sekolah yang mana kita akan membantu membuat program intervensi awalan. Jelasnya program intervensi tersebut bertujuan bantu pulihkan pelajar yang terjebak melibatkan perkhidmatan kaunselor sekolah. Tadi kita dah dengar pandangan dari Dayang Ramlah Awang Bujang yang mewakili generasi lama. Kita dengarkan pula pandangan anak muda Sarawak berhubung gejala ini. Bukannya pihak sekolah, bukannya pihak guru-guru, pihak ibu bapa mesti juga menekankan yang ada siya. Ha. Si boleh saja, ya. hanya mesti tahu apa di pola anaknya, anaknya keluar, apa di pola anaknya malam hari, siang hari, di sekolah, apa di pola. Ha. Ya, perlu ditekankan juga. Lah, ya. Laksa Sarawak nang nyaman. Bukan hanya orang Sarawak, pelancong asing pun tergoda dengan rasanya yang penuh dengan rempah ratus. Kini sajian signature Sarawak itu juga boleh dinikmati di negara tembok besar China. Festival Makanan Asia berlangsung dari 16 hingga 22 Mei di Beijing. Ia sempena Conference on Dialogue of Asian Civilizations, CDAC. Berlangsung di Olympic Park, ia disertai 100 pengusaha makanan dari 47 negara Asia, termasuk pemilik restoran Mulu Jasmine Ko yang menyajikan laksa Sarawak resepi istimewanya. Menurut anak jati Sarawak yang menempa nama di Beijing melalui restorannya itu, resepi laksa ini turun-temurun daripada neneknya. Untuk menjadikannya ia istimewa, dia menggunakan 36 rempah khas yang dibawa dari Malaysia. Jasmine berkata jualan laksa Sarawak di geranya sentiasa laris dan jualan tertinggi melebihi 300 mangkuk sehari. Baiklah, sekian awal ini Sarawak untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok. Saya Jasmine Obaka. Salam hormat dan Assalamualaikum.